Ya podemos vociferar sin tapujos que el Leicester es de nuevo el equipo más animoso, enérgico y entusiasta de la Premier League. Y dentro de la amalgama que explicaría su renacimiento con Brendan Rodgers, una parte interesante la tiene la apuesta concreta por seguir generando canteranos. Harvey Barnes es producto 100% Leicester, pues llegó al club con nueve años y no salió salvo en cesiones para foguearse en categorías inferiores, incluso aunque llegara a debutar en la mismísima Champions con solo 19 años. Explotó en el West Brom y Roger le dio continuidad como extremo zurdo de su línea de tres, la que forma junto a Bardi y a Yoce, un tridente de moda en ataque para los Foxes en la Premier. Disparo tremendo, desborde exterior, gran intensidad y una cualidad poderosa en los últimos futbolistas ingleses que surgen. La de llevar su descaro al siguiente nivel, el de los que quieren hacer ruido de verdad. Cuando hay clubes grandes que atraviesan una etapa dura de falta de identidad y de recursos en el césped, surgen buenas noticias en forma de protagonistas insospechados que toman una relevancia máxima. Justo en ese contexto se sitúa la que probablemente sea la mejor y casi única noticia positiva del año para el Manchester United, la aparición definitiva de Daniel James. El internacional galés ha tenido un impacto brutal en un equipo necesitado de alternativas de ataque y con su capacidad para actuar en ambas bandas de ataque, aunque es diestro, este menudo regateador y encarador aporta frescura a quienes buscan soluciones de emergencia. Su destino lo llevó el pasado verano al mismísimo Old Trafford por 17 millones de euros, que empiezan a ser los mejor invertidos en los últimos tiempos. ¿Logrará más continuidad para ser clave en el futuro? La sanción que atravesó el equipo londinense estos últimos mercados, donde se le impidió fichar como sanción de la FIFA, motivó confiar en los canteranos. Una de sus perlitas era Mason Mount ganador del MVP del Europeo Sub-19 en 2017 y campeón de la Champions League Juvenil, la Jaws League, en 2016, con los que ahora eran sus compañeros de generación blue como Tomori, James o Abram. Cedido a Vites primero y a Derby County después, llegó en el momento justo de la sanción, lo que propició que Lampard no dudara en darle minutos y continuidad cuando Mason respondió. Tanto que su diestra, capaz de jugar por dentro como enganche o a banda cambiada para buscar diagonales, ya ha dado puntos al Chelsea, donde es el segundo futbolista con más minutos de toda la temporada y donde acumula cinco goles que incluso le han hecho ganarse un hueco en la selección inglesa absoluta. Inglaterra ha sacado multitud de jugadores jóvenes en los últimos años, pero ninguno nacía bajo palos. Por ello, la irrupción de Henderson es una de las grandes noticias del año en el que sin duda es el equipo revelación absoluta de la Premier. Ahora mismo el Sheffield United ocupa la quinta plaza pese a ser un equipo que acaba de ascender hace solo unos meses a la élite. Henderson tiene 22 años y pasó gran parte de su carrera en el Manchester United, donde nunca pudo jugar como número uno. Fue cedido dos veces a clubes muy menores hasta que se consolidó en el Sainsbury, de League One para dar un salto más hasta Champions League con un Sheffield United que lo aprovechó primero como cedido, pero intocable bajo palos, aceptó pagar este verano un traspaso para quedárselo en propiedad. De ahí que Henderson se ha convertido en el jugador fundamental bajo palos de toda la Premier, siendo la gran revelación no solo del Sheffield, sino también del campeonato inglés, una de las claves del gran desempeño del equipo modesto de Bramall Lane. El Barley de Son Dykes es un equipo que trabaja muchísimo el colectivo y tiene jugadores con gran experiencia. Sin embargo, introducirse en esa línea ha sido el gran mérito de McNeil, que ha sido capaz de situarse como el futbolista más diferencial en un esquema tan rígido. 20 años, interior o extremo izquierdo criado en la cantera del Manchester United, que sin embargo no tuvo opción como Red Devil. Se atrevió a marcharse a un club de elementos opuestos a sus puntos altos, pero la jugada le salió bien. Una campaña de aprendizaje, otra de impulso y una tercera de impacto claro. Es actualmente uno de los futbolistas que más juega en el Barley, donde inventa más que nadie y donde con su zurda regala asistencias. Suma ya cuatro esta temporada. Rompe continuamente por fuera para buscar amenazas exteriores que acaben en remates prolíficos para sus delanteros que son quienes mejor provecho sacan de todo lo que McNeil crea. Ya brilla en la sub-21 inglesa y llama a las puertas de la absoluta.